在澳门赢了一千万，转身就走有啥后果呢？如果说呢，在澳门赌赢了一千万，想收手会有什么后果呢？你赢了钱就想走啊，当你转身就走的时候呢，赌场门口等着的不是让你滚的一个保安，而是一辆劳斯莱斯，戴保守套的那个保镖呢会给你开车门啊。大美女呢，然后给你打伞，你的身份呢一下子就尊贵了起来。他们呢会安全护送你离开那个酒店，等你安全离开之后呢，他们才会离开。第二天呢，你将会登上澳门的一个报纸头条，成为了赌场呢争先报道的一个传奇人物。为什么你赢了一千万，赌场还会对你这么好呢？因为啊，你赢走的是一个倒霉蛋的一千万，又不是赢走赌场的一千万。再说了，你还给赌场然后挣了钱。赢了一千万，那起码得抽两百万给赌场，然后这个抽水，对不对？反正呢，不管谁输谁赢啊，赌场呢都能够拿到这个抽水的一千万。对普通的人来说啊，肯定是个破天的富贵；对赌场来说呢，只不过是一个小时的一个流水。赌场呢不怕赢钱，他只怕呢你不来。只要呢你踏进这个赌场，他就能把你安排的给明明白白的。然后场内呢是灯火辉煌，然后富丽堂皇，到处呢都是美女荷官在发牌。服务员呢，端着酒水，各种高档酒水不断的穿梭，想喝呢，你就可以拿，都是免费的，通通都是免费的。如果说你上了赌桌呢，还可以吃这个免费的一个套餐啊。赌场内部呢是没有时钟的，而且呢还会往里面打氧气，为的就是让里面玩的人呢是不分昼夜。然后赌钱如果砸的是那种现钞，难免会心疼。于是呢，赌场就发明了这个筹码嘛，也就是那个塑料片当你拿现金换成这种塑料片后呢，砸出去后可能完全就没有感觉了。甚至呢，还觉得砸的越多呢越好听，砸的越响越好听。在兑换筹码的时候呢，赌场收 3% 的一个手续费，你刚才免费的一个吃喝，现在全部都要还回来。如果说呢，你手上的一个筹码输光了怎么办？从你上桌那一刻起啊，就有一双眼睛在那盯着你，也就是那种叠马仔啊，他会在你需要钱的时候呢，及时出现在你面前，热心的给你办那种高利贷。你贷的越多呢，他就是越热情啊。假如说你非常走运，真的赢走了那个一千万。赌场呢，甚至比你还要开心，因为呢，他知道你是上钩了。你一旦享受过保镖给你开门那种美女荷官呢为你发牌，然后那种柜姐呢为你柜式服务之后呢，你都是回不去了，你会就会沉迷于不劳而获带来的那种快感而不能自拔。接下来呢，就不用赌场邀请你，也无需要别人去引诱你，你自己呢都会因为无法再忍受平常的一个生活而主动呢再回到赌场。直到呢你输光一千万，甚至更多，直到你深陷那种高利贷，直到你万劫不复，不信你就等着瞧。